good morning my dear students and we are going to the next class of uh, business management nammal um, leadership ne kurichana kaiya class gallokka padichondirunnirunnathu le endana leadership leadership inde common characteristics endakeyana oru nalloru leader ku venda gunangal endakeyana alle adodappan thanne leadership inde important principles nammal kaiya class il kandirunnu and next we can go to theories on leadership leadership inde important theories aanu nammal iniyatha class mudala allengil innu mudala nammal kaananayittu povunnathu ayile theories of leadership nu parayunnathu adu oru lengthy aayittulla oru topic aanu namukku oru pettanu adu theerkanayittu namukku sadikkilla korche lengthy aayittu poganda oru topic aanu theories on leadership ലെങ്തി ആവുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രധാനമായും അഞ്ച് തിയറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ഫൈവ് തിയറീസ് ഓൺ ലീഡർഷിപ്പ് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് സബ് ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ തിയറീസിലും സബ് ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാലും അറിയാം കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പേജസ് തിയറീസ് ഓൺ ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ പറയുക ലെങ്തി ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ തിയറീസ് ഓൺ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ തിയറി പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ തിയറിയാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറീസ് ബിഹേവിയറൽ തിയറി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അഞ്ച് തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തിയറി ഈസ് ബിഹേവിയറൽ തിയറി സെക്കൻഡ് തിയറി ഈസ് ട്രെയ്റ്റ് തിയറി ട്രെയ്റ്റ് ടി ആർ എ ഐ ടി ട്രെയ്റ്റ് തിയറി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡിൽ ബിഹേവിയറൽ തിയറി സെക്കൻഡ് വൺ ട്രെയ്റ്റ് തിയറി തേർഡ് വൺ ഈസ് കരിസ്മാറ്റിക് തിയറി കരിസ്മാറ്റിക് തിയറി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് കണ്ടിൻജൻസി തിയറി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിറ്റുവേഷണൽ തിയറി ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസ് ഓൺ ലീഡർഷിപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിഹേവിയറൽ തിയറി ബിഹേവിയറൽ തിയറി ദറ്റ് മീൻസ് ദിസ് തിയറി കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ലീഡേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബിഹേവിയർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തിയറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയ്റ്റ് ട്രെയ്റ്റ് ആൻഡ് വട്ട് യു വിൻ ബൈ ട്രെയ്റ്റ് ട്രെയ്റ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രെയ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒരാളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രെയ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ഫസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ട്രെയ്റ്റ് തിയറി ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് തിയറി ദ എക്സ്പേർട്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ഹൗ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ ലീഡർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കരിസ്മാറ്റിക് തിയറി കരിസ്മാറ്റിക് തിയറി ഓർ കരിസ്മ കരിസ്മ മീൻസ് അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് എ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ദറ്റ്സ് കരിസ്മ മറ്റുള്ളവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രമാവാനുമുള്ള അതിന് അത്ര അതിന് തക്ക യോഗ്യമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കരിസ്മ ആൻഡ് ഹിയർ ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് തിയറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടിൻജൻസി തിയറി ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കണ്ടിൻജൻസി കണ്ടിൻജൻസി മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓർ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിൻജൻസി ആൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലീഡർഷിപ്പിനെ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് കണ്ടിൻജൻസി ലൈക്ക് വൈസ് സിറ്റുവേഷണൽ ആൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ സിറ്റുവേഷൻസ് മേക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ലീഡേഴ്സ് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറി നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ബിഹേവിയറൽ തിയറീസ്
taught uh, to various persons so that they can get the adequate training to become successful leaders. Okay, this e behavioral theory is the main thing that we have to do with leadership. We have to start the summit and we have to do the summit. Leadership is the main talent, quality. We have to do the same thing. We have to do the viewpoint of uh, behavioral theory. Le, behavioral theory is the main thing that we have to successful leaders. Inde, Behaviors in a day the Vekiga, Manasila Kivikiga, in the Vendita the Manasla Kivikina the Vera than a Venditella, e behaviors Namaka Arcano good leaders have under the Avare Padipicha good to the Rinal Avark and the Itamaran at Sadikim, good leaders Itamaran Sadikim. And here in this behavioral theory, it is said that. The leaders can be made and they are not born. Leaders can be made, they can be trained and they can be instilled with certain type of uh, um, knowledges and certain type of uh, skills so that they can become uh, successful leaders. So that is the essence of a behavioral theory. That is behavioral. In the textbook, you can read the first paragraph. Behavioral theory, the first paragraph. I read the last, last uh, sentence. The behavioral theories of leadership work on the premise that people can be trained to become effective leaders. Behavioral theory is worked on the premise. Premise means? Premise means assumption. It is based on the assumption that people can be trained. People can be trained to become effective leaders. If one knows which behavior of the leader is critical to success. We have to learn how to learn how to Practice the Amadi. Nalea so how the Nodabagalayamadi then Namaka, Nalla the Bola and the Ambatum, Nalla leader side the Thira and Ita Sadikim. And it is the behavioral patterns exhibited by people that reveal the difference between leaders and non leaders. And from the behaviors of the of various people, we can identify that whether that person is a leader or a non leader. Our Chella Alcarde. Uh, some sarah, malangil are pravarti, young and elangil, uh, chella, some bung load of latitude, the Kakandra and Yelamka Mansilla can at Sadikim. I had an allure leader on a leo. So that's the essence of behavioral theory. And a behavioral theory, uh, Adina Padana Vidhemaki, Aka Pata, Nal Vichista Megalagalan. Leaders in the behaviors, अंगने पढ़ी-पिच्चे कोड़ का नहीं थे साधी किन्ना और यू संभव मारना मानसिला की ऐड तथा नाले व्यतिस्था पढ़ने अंगले लोड़े आन नाले and uh, next one is uh, uh, there was a uh, managerial grid uh, managerial uh, grid uh, formulated by uh, jain and uh, um, mountain jain and mountain and uh, they have uh, formulated and they have uh, uh, constructed a managerial grid and through that managerial grid uh, they focuses on uh, two points and uh, try to explain the behaviors of uh, um, leaders. Okay, so uh, that is the third one, and likewise, there is also one more study there that is uh, uh, Rensis Likert four level uh, leadership model. Rensis Likert four level leadership model, and uh, uh,
നമ്മൾ ഈ ബിഹേവിയറൽ തിയറി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യല്ല ബിഹേവിയറൽ തിയറിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് സ്റ്റഡികളിൽ നിന്നാണ് ആ നാല് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റഡീസാണ് ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്റ്റഡി വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ മാനേജീരിയൽ ഗ്രിഡ് മാനേജീരിയൽ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ജെയിൻ ആൻഡ് മൗട്ടൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ വാസ് വൺ മോർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് സ്റ്റഡി വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ റൻസിസ് ലിക്കോട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോർ ലെവൽ സോറി ഫോർ ലെവൽ ലീഡർഷിപ്പ് മോഡൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് ആർ ദ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ വൺ ബൈ വൺ ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒഹിയോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡി ആൻഡ് എന്താണ് ഒഹിയോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസിൽ അവർ എന്തിനൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്നും അവരെന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് ഏതൊക്കെ ബിഹേവിയേഴ്സിനായിരുന്നു അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒഹിയോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡി വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിലാണ് ഈ ഒരു ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആൻഡ് ദ ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ദർ വേർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് സ്റ്റഡി ആരംഭിച്ചത് അല്ലേ ബിഹേവിയറിന് ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ അതേപോലെ ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഏകദേശം അവസാന കാലഘട്ടമായപ്പോൾ അവിടെ ഈ എന്താ പറയുക ആയിരക്കണക്കിന് ഡയമെൻഷൻസിൽ നിന്നും വെറും രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തു ചുരുങ്ങി അതായത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരം ബിഹേവിയറുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ആ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് initiative structure initiative structure and second one is consideration structure consideration structure okay so these are the two structures or two important types of behaviors a leader should possess edukya parne first one nu parayunnathu initiative structure and according to ohio university this is an important quality required by a leader or by a manager or leader kundayirikkanda ettavum pradhana petta gunam aanu endu endu parayunnathu initiative structure ennu parayunnathu he should be capable to take initiative in many many matters inside the organization as well as outside the organization ഓക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആരോ ലീഡേഴ്സ് അതും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി അയാൾ അയാളുടെ തലയിൽ കയറ്റി വെക്കില്ല അതിന് പകരം ഹി വിൽ അലോക്കേറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ദ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് 
എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്കുണ്ട് അല്ലേ ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര കഴിവാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവാണ് അതൊരു നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഹീസ് എ ഗുഡ് ലീഡർ അതാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ല ഇന്ന കാര്യം ഇന്ന ആൾ ചെയ്യൂ ഇന്ന കാല ഇന്ന ആൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു കല്യാണം വരിക എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ കല്യാണം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക മൂ മൂത്താൾ അല്ലേ എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി അയാൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യും ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതേസമയം അതിന് കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവസാനം അത് എന്താ പറയുക സക്സസ്ഫുൾ അല്ലാതായിട്ട് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ നല്ലൊരു ലീഡറെന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ലീഡറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം കഴിവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് പണിയെടുക്കേപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അയാൾ ടാർഗറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന കാര്യം നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡെഡ് ലൈൻസ് അയാൾക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ കൺസേൺ ഫോർ എ ഗുഡ് ലീഡർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഗുഡ് ലീഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺസേൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലീഡറായിട്ട് പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒഹ്യോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാത്രം പോരാ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാത്രം പോരാ പിന്നെ എന്ത് ക്വാളിറ്റി അവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടി അവിടെ ഒഹ്യോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡറേഷൻ മെൻറ്റാലിറ്റി കൺസിഡറേഷൻ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺസിഡറേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു ലീഡർ എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായിരിക്കരുത് ഹി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കൺസിഡർ ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദി എംപ്ലോയീസ് സോ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബിഹേവിയർ ഒർ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടർ എ ലീഡർ ഷുഡ് അക്യൂർ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ സാ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലീഡർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് അത് മാത്രമുള്ളൊരു വ്യക്തി നല്ലൊരു ലീഡറായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതേസമയം ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നല്ല ലീഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത് പറയുമ്പോഴും ദർ മേ ബി സം എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് സം പീപ്പിൾ മേ ബി വെരി മച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് വെരി മച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദോസ് പീപ്പിൾ മേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് സം ടൈംസ് ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് മേ ബി ഹയർ എമങ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഓർ ലീഡേഴ്സ് അല്ലേ ആബ്സെൻറ്റീസം ടേൺ ഓവർ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം അങ്ങനെയുള്ളവർ എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓൺലി എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് എക്സെപ്ഷണൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് തീയറി പറയുമ്പോഴും അതിന് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി യാതൊരു സംശയമില്ല അല്ലേ ഏത് ഏത് തിയറി ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് തിയറി നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഡിമാൻഡ് തിയറി വെൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൈസ് വിൽ ആൾസോ ഇൻക്രീസ് വെൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൈസ് വിൽ
എക്സെപ്ഷണലി ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റയർ കേസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരിലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ജോബ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര കഴിവുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ എന്താ പറയുക കുറേ കാലം അവർ നിൽക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ചില മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല കഴിവും നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും എന്ത് നല്ല ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രാവീണ്യം ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും അതേസമയം അവർക്ക് എന്താ പറയുക അവർക്കൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാത്രം കുറേ കാലം സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ എക്സെപ്ഷനെ കുറിച്ച് അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം വന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എംപ്ലോയീസുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അറ്റ് എനി വേ വി ഷുഡ് ഷുഡ് നോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ദ ലീഡേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ദ ദ കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ എംപ്ലോയീസ് ഒരിക്കലും അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവരുത് അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഫിഷ്യൻസി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ മുഷിഞ്ഞ് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഫോമൽ റിലേഷൻഷിപ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് അല്ലേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുപ്പീരിയേഴ്സ് സബോർഡിനേറ്റ്സും സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റിന് വേണ്ടിയും സബോർഡിനേറ്റ് സുപ്പീരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ആ ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ വയ്യ എപ്പോഴും ഫോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ വേണം എംപ്ലോയീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അവരുടെ കംപ്ലൈൻസ് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം അവർക്ക് അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അവർ നൽകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അതിന് ചെവി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ലൊരു ലീഡർക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ നയൻറ്റി നോട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സം സം വൺ ഓർ സംസ് മിച്ചുകൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് എനി വേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്ത് തന്നെയായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം സോ മിഷുഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് മിഷുഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഹിയർ ആൾസോ ദേ ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഹേവിയേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയി ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഓറിയൻറ്റഡും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡും നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കൺസിഡറേഷനും അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറെ രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന് പകരം നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ പറഞ്ഞൂടെ പറയാം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പുതിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് അപ്പോ
uh, from these two uh, major behaviors that can be shown by a leader uh, they have identified and they have selected that the only behavior that will help to become a successful leader is is andarikum is employee oriented behavior and they are uh, not suggesting productive oriented behavior ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബിഹേവിയറിനെ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അവരതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പറയുന്നു എംപ്ലോയി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ താനെ എന്ത് ചെയ്തോളും വന്നോളും എംപ്ലോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയീനെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പല മാനദണ്ഡങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതൊക്കെ അളക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമായിട്ട് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ലീഡർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ അവരുടെ സ്റ്റഡീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് okay and uh, um, the university of michigan studies clearly favored those leaders who were employee oriented in their behavior employee oriented aitla aalkare ana etum kodala michigan michigan university kar endu eynadu suggest cheynadu allengil favor cheynadu avarku anugulamayittana kodalam nilkunnad and such leaders led the workers to higher productivity and job satisfaction whereas production oriented leaders failed badly on both these counts they say that uh, this um, shivan university uh, studies says that uh, the employee oriented people are employee oriented leaders they can uh, they can succeed uh, in uh, attaining the job satisfaction and uh, as well as the maximum productivity of the employees but here this production oriented people production oriented leaders they cannot they cannot achieve the job satisfaction of their employees of their uh, subordinates and uh, uh, it has been seen that uh, they, they they are a big a uh, failure uh, or uh, uh, they have failed uh, badly in attaining all these matters so, so that's the uh, concentration or the, that's the essence of uh, michigan university studies ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒഹിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റഡീസിൽ പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനും കൺസിഡറേഷനും പകരം ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിച്ചുകൺ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വേറെ രണ്ട് വേറെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് എംപ്ലോയി ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ after studying uh, ohio university studies and uh, michigan university studies we can go to the managerial grid uh, uh, developed by blake and uh, mountain managerial grid developed by blake and mountain then uh, blake and mountain uh, has formulated a uh, managerial grid on the basis of two dimensions as we have seen in ohio university studies and michigan university studies these two dimensions are concern for production and concern for employees concern for production and here concern for employees these are the two dimensions upon which this managerial grid is constructed and appalum same thanelle uh, ohio university lum michigan university lum paranja same karyam thanne alle ivide nammal parayunnathu aanu the next uh, here to uh, nammal kandu rendu uh, uh, concern thanneyan avade ullathu nerthe padicha adhe pole thanne that is concern for production and uh, concern for employees okay ഇത് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസും ഇത് വൈ ആക്സിസും ആണ് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സും വൈയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയേ കൺസേൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സീറോ സെവൻ 
സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന അതായത് വണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് കൺസേൺ ആണ് എന്തിനോടുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷനോ കൺസേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അയാൾ എത്രത്തോളം അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഫോർ അങ്ങനെ ഏറ്റവും മാക്സിമം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാ നയൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസേൺ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൽ വണ്ണിൽ സീറോയിലാണെങ്കിലും ഒട്ടുമില്ല വൺ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുണ്ട് ടു ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടി ത്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര മാക്സിമം വരെ പോവാം നയൻ വരെ പോവാം ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബേസിസിലാണ് ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗട്ടൺ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാനേജീരിയൽ ഗ്രിഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മാനേജീരിയൽ ഗ്രിഡിൻ്റെ നാല് എക്സ്ട്രീം നാല് എക്സ്ട്രീം എൻ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് എക്സ്ട്രീം എൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം ആണ് ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം ആണ് ഇത് വേറൊരു എക്സ്ട്രീം ആണ് അല്ലേ ആണ് ഈ എക്സ്ട്രീമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേതാ നമ്മൾ ആവറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ പത്ത് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് സീറോ തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ ഫൈവ് എടുത്തു ഇവിടെ ഫൈവ് എത്ര കിടക്കണേ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കണം അല്ലേ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ വരെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ആവറേജ് അടക്കം അപ്പം ഈ നാല് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റുകളും ഒരെണ്ണം ആവറേജ് അടക്കം ഈ ആവറേജിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ആവറേജിൻ്റെ പേര് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ദ റോഡ് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ മിഡിൽ ദ റോഡ് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത് ഈ നാല് എക്സ്ട്രീമുകളിലും ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഞാനല്ല കൊടുത്തത് പേര് ബ്ലേക്ക് മൗട്ടനും കൂടിയിട്ട് പേര് കൊടുത്തതാണ് എന്താ പേരുകൾ ഈ ഇത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് എന്തിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗട്ടിൻ്റെ മാനേജീരിയൽ ഗ്രഡിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് നോക്കി നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇംപവറിഷ്ഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മൈ ഇംപവറിഷ്ഡ് വെരി പുവർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി കൺസേൺ ഈസ് അറ്റ് ദ ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസേൺ ഈസ് അറ്റ് ദ ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അല്ലേ എംപ്ലോയിയോടും വലിയ കൺസേൺ ഇല്ല പ്രൊഡക്ഷനോടും വലിയ കൺസേൺ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡർ എന്ന് വിളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ശരിക്കും പറ്റില്ല അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ഇംപവറിഷ്ഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടേക്ക് പോയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റൈലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺട്രി ക്ലബ് സ്റ്റൈൽ കൺട്രി ക്ലബ് സ്റ്റൈൽ എന്തായിരിക്കും ആ പേര് അതിന് വരാൻ കാരണം എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയനിൽ വൺ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നയൻ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും അറ്റത്ത കിടക്കണം അറ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വൈ ആക്സിസ് എങ്ങടാ പോകണേ എന്തിൻ്റെ ആക്സിസാ കൺസേൺ ഫോർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് പീക്ക് ലെവലാണ് എംപ്ലോയീസിനോടുള്ള കൺസേണിൻ്റെ പീക്ക് ലെവലാണ് അല്ലേ അതായത് എംപ്ലോയി കൺസേൺ ഈസ് അറ്റ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം പ്രൊഡക്ഷനോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൺസേണും ഇല്ല ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ നല്ല സ്റ്റൈലാണോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഒട്ടും എംപ്ലോയീസിന് വളരെ വളരെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശം കൂടി നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അയാൾ നല്ലൊരു ലീഡർ എന്ന്
ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റേ അതോറിറ്ററിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എംപ്ലോയീസിന് വളരെ പരിതാപകരമാണ് എംപ്ലോയീസിനോടുള്ള സമീപനം വളരെ പരിതാപകരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റൈലിനൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പേര് നയൻ വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് നയൻ നയൻ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഇവിടെ കിടക്കണേ അല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒമ്പതിലാണ് കിടക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റിലാണ് പ്രൊഡക്ഷനോടുള്ള കൺസേൺ ഹയ്യസ്റ്റാണ് അതേസമയം ആരോടുള്ള കൺസേൺ തീരെ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി എംപ്ലോയീസിനോടുള്ള കൺസേൺ തീരെ ഇല്ല അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ പേര് ആ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരുമില്ല എംപ്ലോയീസ് ഇല്ല അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം മറ്റത് ചെയ്യണം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് പക്ഷേ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസോ എംപ്ലോയീസിനോട് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു നല്ല ബന്ധമോ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എൻ്റെ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കി അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാരെന്ന് പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പ്രാക്ടിക്കലി അത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൈലാണ് ടീം ലീഡർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടീം ലീഡർ സ്റ്റൈൽ ടീം ലീഡർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ബട്ട് അതിനെ എക്വയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയധികം പ്രാവീണ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നയൻ നയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നയൻ 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 പോയിൻറ്റ് നയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് കൺസേൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഹയസ്റ്റ് കൺസേൺ ഫോർ പീപ്പിൾ അല്ലേ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ആലോചിക്കുക അതെ പക്ഷേ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട് ആര് പറയുന്നത് ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗട്ടൺ പറയുന്നത് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദർ ഇസ് എൻ ആവറേജ് മോഡൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മോഡൽ ഫോർ എ ലേസസ് വയർ മെത്തേഡ് ലേസസ് ഫെയർ ഒരു കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങോട്ടും പോകണ്ട അധികം ഇങ്ങോട്ടും പോകണ്ട പ്രൊഡക്ഷനും വലിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ അധികം കൊടുക്കേണ്ട എംപ്ലോയീസിനും വലിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ ആരെ കൊണ്ടും ചീത്ത പറയിപ്പിക്കരുത് അല്ലെ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രമേ പറയിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ടും നല്ലത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സോ അതിന് ഒരു ഒരു പറ്റിയൊരു ആവറേജ് മോഡൽ ആണ് മിഡിൽ ദ റോഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരം സ്റ്റൈലുകളെ ആര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലേക്കും മൗട്ടണും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റൈൽ ആർ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റൈലുകളിൽ ഏത് സ്റ്റൈലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീരുമാനിക്കാം ആൻഡ് ഓൾ ദി സ്റ്റൈൽസ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദിസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു അക്വയർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതാണ് ആര് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗട്ടൺ പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് മാനേജീരിയൽ ഗ്രിഡ് ബൈ ബ്ലേ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഗ്രിഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കി പഠിക്കുക ദെൻ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ലിക്കേർട്ടിൻ്റെ ഫോർ സ്റ്റൈൽ ഓർ ഫോർ ലെവൽ മോഡൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം 